ஒன்ஸ் போன டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்காரு அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு ஃபேமிலி எல்லாம் அதுவும் கிடையாதான் ஸோ ஒரு டாக் வாங்கி வளர்க்குறாரு அது சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப அன்போட வளர்க்குறாரு அந்த டாக் வளர வளர பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹேபிட்டோட வளர்த்து என்னன்னா ப்ரொஃபஸர் எப்போதுமே ட்ரெயினில் தான் ஏறி காலேஜ் போகிறோம் ஸோ இந்த டாகும் அவர் கூடவே போய் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வெயிட் பண்ணுமா அவர் போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிற வரைக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஃபுல் டே வெயிட் பண்ணுமா இந்த ஹேபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எட்டு வருஷமா இருக்கு பட் ஆனால் ஒன் டே ப்ரொஃபஸருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அவர் காலேஜ்ல இறந்து போயிடறாராம் ஸோ அவரால் இந்த ட்ரெயின்ல வர முடியாம போயிருது பட் ஆனால் அந்த டாக் தெரியாது இல்லைங்களா ஒன் டே ஃபுல்லா வெயிட் பண்ணிருச்சு செகண்ட் டே வெயிட் பண்ணுது தேர்ட் டே வெயிட் பண்ணுது அது ரொம்ப பாசமா இருந்ததுனால ஃபுட் எதுவுமே அதை எடுத்துக்கவே இல்லையா ஸோ அது இப்படியே சாப்பிடாம டேஸ் அண்ட் டேஸா இருந்து இருந்து ஃபோர்டீன்த் டேல அந்த டாகும் இறந்து போயிருதான் ஸோ அதை பார்த்த எல்லாருமே அந்த டாகோட அஃபெக்ஷனையும் பாசத்தையும் அந்த டாகோட லாயல்ட்டியும் பார்த்து அந்த டாக்காக அந்த இடத்துல ஒரு சிலையே வச்சாங்களாம் ஸோ நம்ம லைஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் காரணங்கள் காட்டியும் சில பேர் காரணங்களே காட்டாமலேயே நம்மளை விட்டுட்டு போவாங்க அந்த மாதிரியான நேரங்களில் நீங்க அந்த பர்சனுக்காக அந்த டாக் மாதிரி ரொம்ப லாயலாக வெயிட் பண்ணாலும் கூட நமக்கு யாரும் செலவு வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுங்க எத்தனையோ கோடி மக்கள் வாழ்ற அந்த உலகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சண்டை போட்டதுனால பிரிவாங்க பல பேர் பிரியறதுக்காகவே சண்டை போடுவாங்க இப்ப ஒரு பேர்சன் நம்மளை உண்மையாவே நேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள் எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் கூட அதை சின்ன தப்பா நினைச்சிட்டு நம்மளை மன்னிக்கிற பக்குவத்துக்கு வந்துருவாங்க அதே அந்த பேர்சன் நம்மளை ரொம்ப நேசிக்கல அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறுகளும் கூட ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சு நம்மளை விட்டுட்டு போயிருவாங்க இப்ப ஒரு மனுஷன் நான் ஒரு வைர கல்லவனோட கையில தந்து ஒரு சாதாரண கல்ல நான் மறைச்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னா அவனோட கண்ணை அந்த சாதாரண கல்லுக்கு தான் போகும் அதே மாதிரி தாங்க நம்மளை மதிச்சு ஒண்ணு தேடி வருது பாத்தீங்களா அதை நம்ம எப்பயுமே கண்டுக்க மாட்டோம் நம்மளை மதிக்க கிடைக்கிறது <laughs> அவங்க நம்ம மேல வச்ச அன்பு பொய்யாக கூட இருந்திருக்கலாம் பட் நம்ம அவங்க மேல வச்ச அன்பு ரொம்ப உண்மையானது இல்லைங்களா சோ அதுக்காகவே அந்த பர்சனை வெறுக்க வேணாம் இன் கேஸ் அவங்களே நம்ம லைஃப்ல மறுபடியும் ரீஎன்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் கூட அவங்கள மன்னிச்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மனநிலைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்துடணும் மன்னிப்பு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தாங்க ஒரு சாதாரண மனுஷன் கூட ஒரு கடவுள் ஆகிறான் சோ மனிதர்களை எப்பயுமே மன்னிக்க மறந்துடாதீங்க